fuerte, de rockero. ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Uh, mi nombre es Alain Alegría. Alain, ¿de dónde eres? Soy de México. ¡Uy, uy, uy! ¡México! ¿Y por qué te presentas? Porque tengo un talento único y espero que aquí lo puedan apreciar. Vamos a verlo. Voy con la silla. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uh! ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! Más difícil todavía. Igual le podríamos decir que no hay necesidad. Se va a comer, a, a la X de Durne se la come. Se va a dar, se va a dar. ¡Ay, Dios mío! ¡Se me rompe la X! Listo, están disfrutando, ¿eh? Pero como un animal. No, 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 no lo cojas. No lo cojas. No, no sé si puedo verlo, ¿eh? Te lo digo. Yo ya no puedo. ¡Vamos al aire! Uh. Que no, 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 no puedo, no puedo. Tiene buena cara. ¡Viva México! ¡Vamos! Absolutamente entregado, Alain. Absolutamente entregado a tu actuación. Te voy a decir una cosa. Cuando la primera vez que casi te desequilibras, que puede parecer, o, o lo normal sería en una actuación, es, va, ya no le está saliendo redondita. Te voy a decir una cosa. Cada vez que te has desequilibrado un poquito y has reiniciado, para mí ha ayudado a la actuación a darle dificultad, espectacularidad y riesgo. Y he, he disfrutado a tope con todo lo que ha pasado en el escenario. Gracias. Alain. 
Buenas sí. noches. Buenas noches. ¿Eran desequilibrios de verdad o era fingido para que la gente lo pase mal? Muchas veces, a veces en actuaciones hay, hay actos que se pueden fingir Falsear. una caída, fingir. Sí. En este acto no se puede. No puedes porque si tratas de fingir algo y, y no te agarras, o sea, puede ser la última. Mensaje a todos los que nos estáis viendo. Todos los actos que realicéis sin fingir, por favor. En todas las ediciones que llevo sentado en esta silla no había escuchado nunca a la gente gritar tantas veces. <risa> o sea, le has hecho pasar peor rato al público de lo que yo le he hecho pasar jamás. <risa> Me veo a Risto con un trapecio dando las valoraciones. Bueno, bueno, espero que lo hayan disfrutado como yo. Yo sí. Ellos no sé, pero yo sí. Muchas gracias. Alain, yo, uff, este tipo de actuaciones, no sé si me has visto, pero ha llegado un punto en que digo no puedo, no puedo, no puedo, porque digo no quiero que pase eh, algo catastrófico. Yo me pongo muy nerviosa, muy nerviosa porque pienso en todo lo que puede pasar y digo, ay Dios, me parece una barbaridad, o sea, es muy difícil. Es increíble, de verdad, increíble. Una pregunta, Alain, esto mismo que has hecho, sí. ¿lo podrías hacer sobre el jurado, por ejemplo? Claro, es una idea maravillosa, Risto. Sí, yo sí, claro. No sé si el jurado podría hacerlo debajo de mí, pero yo sí lo haría. Él ya, él ya está viendo, él ya está viendo. O sea, tú ya te imaginas <risa> unas semifinales con Alain encima, ¿no? Y con la silla encima. No, no, sí es buena, es buena idea, pero también puede ir primero a tu casa, sube arriba, que te lo haga cenando, mientras estás cenando tú, que esté la arriba ahí y luego no lo cuentas. Alain, yo te doy un sí si cuando vuelves lo haces sobre el jurado. Vale, yo lo hago. ¡Sí! A él le da igual. Si me tengo que caer, me da igual que sea encima tuyo o encima o en el escenario. Acertó el desafío. Pero creo que el urno no lo va a hacer mejor. No. Yo te doy un sí si lo haces sobre el jurado, pero más hacia aquel lado. O sea, más... <risa> que tienda un poquito para allá. ¿No? Así están todos contentos. Sobre el jurado, pero un poquito para allá. ¿Te va bien? Perfecto para mí. Pues para mí es un sí. Y Edurne, encantada, mientras no lo haga en medio. Yo te doy un sí. <risa> si lo haces, eh, que se siente Risto en la silla en equilibrio. <risa> y que Dani coja el pañuelo. Ah, venga. <risa> ¡Tres sí es!